Chào mừng bạn quay trở lại với quản lý đa nhiệm trong series Maximize Productivity Performance Và đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi 3 chương trình về tối ưu hiệu quả dự án Và tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp và là truyền nhân của cả ba bậc thầy hàng đầu thế giới Jack and Phil Chelsea và Joe Maxwell Nhiều người ngày nay thì luôn lầm tưởng về việc làm việc đa nhiệm và quản lý đa nhiệm một cách trầm trọng Sự thật là bạn hoàn toàn không thể đa nhiệm được như những phần trước tôi có chia sẻ rằng là nhiều người quá ảo tưởng về đa nhiệm bản thân và nghĩ rằng là mình có thể làm nhiều việc cùng lúc nhưng thực ra đa nhiệm chỉ là phá hủy năng suất của bạn chứ hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích gì cả và đừng bao giờ đánh đồng giữa đa nhiệm và quản lý đa nhiệm hãy nhìn Elon Musk một trong những người được ví giống như Steve Jobs ở thế giới công nghệ của chúng ta ngày nay ông được biết đến với người với vai trò là người sáng lập của Xpay đồng thời cũng là nhà sáng lập của Tesla Motor và PayPal và tại Xpay thì ông là CEO và trưởng bộ phận thiết kế Ở Tesla Motor thì ông là chủ tịch CEO và là kiến trúc sư trưởng Và đồng thời thì ông cũng chính là chủ tịch của Solar City Và Elon Musk thì chưa bao giờ đa nhiệm Bạn thân mến, ông là một người quản lý đa nhiệm Và trở thành một quái nhân thật sự nhờ biệt tài quản lý đa nhiệm của mình Và trong phiên uh, trong cái phiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 12 chìa khóa sẽ giúp bạn khai phá tâm lý về đa nhiệm và quản lý đa nhiệm Đồng thời sẽ cung cấp chúng ta về 6 bước để hoạch định một dự án Bạn cũng đồng thời sẽ biết cách nắm vững những phương pháp để biến kế hoạch thành bức tranh tuyệt vời Bạn cũng biết cách để theo dõi lịch trình dự án với hai loại biểu đồ chính rất nổi tiếng là biểu đồ Pearl và biểu đồ Gan Và đồng thời là 5 bước để giúp chúng ta có thể phát triển kế hoạch thành một danh sách chủ Trả lời được ba câu hỏi dự phòng Bạn cũng sẽ nắm vững được ba yếu tố cốt tử ở trong dự án và bạn cũng sẽ làm chủ nghệ thuật ủy quyền và giám sát Bạn cũng đồng thời biết được một thông tin rất thú vị Về một định luật được mang tên chính là Brian Tracy ở Trong quản lý dự án Né tránh được bốn vấn nạn phổ biến ở trong đa nhiệm và quản lý dự án Ứng dụng định luật quan trọng nhất ở trong kế hoạch dự án Ứng dụng được ở bốn giai đoạn khi mà bạn kết thúc dự án Và bạn thân mến, thật tuyệt vời Khi mà dự án quản lý của chúng ta Dự án chúng ta sẽ giúp chúng ta lên một cái tầm cao hơn Của việc mà tạo ra năng suất và không phải là bạn làm việc năng suất cá nhân nữa mà chúng ta sẽ lên một cấp độ cao hơn của năng suất đó là năng suất của team của đội nhóm của toàn công ty của uh, tất cả các phòng ban và uh, bạn thân mến chúng ta sẽ nắm toàn bộ những chìa khóa những bí quyết những công cụ đó ở trong uh, chương trình về quản lý đa nhiệm và nước thang tiếp theo của tối ưu hóa dự án này